வணக்கம் உலகின் பெரும்பாலான நாடுகள் ஐரோப்பாவின் பிடியிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கு அடிப்படையான போர் உலக வரலாற்றை மாற்றிய மாபெரும் போர் ஆம் இரண்டாம் உலக போர் தான் அது இரண்டாம் உலக போரை நாம் ஹிட்லரிடமிருந்தே ஆரம்பிப்போம் அலாய்ஸ் ஹிட்லர் மற்றும் கிளாரா எனும் தம்பதியினருக்கு பிறந்தவரே அடால் ஹிட்லர் ஹிட்லரின் தந்தை முரட்டு குணம் கொண்டவர் சிறு வயதில் ஹிட்லர் நிறைய தர்மடி வாங்கியே வளர்ந்தார் ஹிட்லருக்கு ஓவியம் வரைவதில் நிறைய ஆர்வமும் கொஞ்சம் திறமையும் கூட இருந்தது ஓவியம் படிக்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் வியன்னாவுக்கு வந்தார் ஆனால் ஓவிய கலை கல்லூரி அவரை நிராகரித்தது ஆஸ்திரியா திரும்பியவர் ஊதாரியாக சுற்றிய போது மக்களுடைய பேச்சுகளை கூர்ந்து கவனித்தவருக்கு ஆம் நான் தான் கஷ்டப்படுகிறோம் என்று பார்த்தால் எல்லோரும் அப்படித்தானே புலம்புகிறார்கள் ஒரு காலத்தில் பிஸ்மாக் ஆசைப்பட்ட அகண்ட ஜெர்மனி என்னவானது சொந்த மண்ணில் ஜெர்மானியர்கள் அகதிகளைப் போலவும் எங்கிருந்தோ வந்த யூதர்கள் முதலாளிகளாக கொழுத்து திரிவதையும் கண்ட ஹிட்லருக்கு யூதர்களின் மீது இருந்த கோபம் தலைக்கேறியது கிடைத்த வேலையை செய்தார் கண்ட இடத்தில் அகதி முகாமில் என தங்கிக் கொண்டார் நிறைய வரலாறு குறிப்பாக ஜெர்மனி வரலாறு போர் முறைகள் இராணுவ வரலாறு படிப்பதில் ஆர்வம் காட்டினார் இடையில் எவரேனும் யூதர்கள் ஏன் எதிர்க்கப்பட வேண்டும் என்று கேட்டால் போதும் உட்கார வச்சு ஒரு மணி நேரம் லெக்சர் எடுப்பார் அவருடைய பேச்சு உணர்வுபூர்வமாகவும் லாஜிக்காகவும் இருக்கும் பேச்சை கேட்ட யாரும் உணர்ச்சி வயப்படாமல் இருக்க மாட்டார்கள் ஜெர்மனி என் தேசம் நான் உயர்வு ஜெர்மானியர்களே தூய்மையானவர்கள் வந்தவன் போனவனெல்லாம் பங்கு போட இது என்ன உங்கள் அப்பா விட்டு சொத்தான் என்று கோபம் கொண்டார் இந்நிலையில் தான் ஆஸ்திரியா இளவரசர் ஆர்ச் டியூக் பிரான்ஸ் ஃபெர்டினாண்டும் அவரது மனைவியும் ஆஸ்திரியா ஹங்கேரிய பேரரசின் ஒரு பகுதியாக இருந்த செர்பியாவின் தலைநகரான செராஜிவோ நகருக்கு ஜூன் இருபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்கு காரில் சென்றபோது செர்பிய குடிமகன் ஒருவனால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் முதல் உலக போரில் முதல் குண்டு அது கோபம் கொண்ட ஆஸ்திரியா செர்பியா மீது போர் தொடுக்க ஜெர்மனி ஆஸ்திரியாவுக்கு உதவ தொடர்ந்து ஹங்கேரி துருக்கி பல்கேரிய நாடுகள் ஜெர்மனியுடன் சேர இது மைய நாடுகள் எனப்பட்டது பிரான்ஸ் ரஷ்யா பிரிட்டன் இத்தாலி ஜப்பான் இவர்கள் ஓர் அணியில் சேர அது நேச நாடுகள் எனப்பட்டது இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையே சண்டை என்றால் இரு நாடுகள் மட்டுமே சண்டையிட்டிருக்கலாம் அல்லது பேசி ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டிருக்கலாம் ஆனால் உலகமே போரில் புதிக்க காரணம் என்ன ஒன்றே ஒன்றுதான் நாடு பிடிக்கும் ஆசை அதன் பெயர் தான் ஏகாதிபத்தியம் ஜெர்மனி போரில் பங்கெடுத்த உடனே அதற்காகவே காத்து கொண்டிருந்ததை போல் இருந்த ஹிட்லர் பவேரிய மன்னர் மூன்றாம் லூட்விக்கு ஒரு விண்ணப்பம் செய்தார் என்னையும் ஆட்டத்தில் சேர்த்துங்க என்று சரி வா என அனுமதி வர போர்க்காலம் சென்ற ஹிட்லருக்கு என்ன வேலை தெரியுமா செய்திகளை கொண்டு போய் போர் முனைக்கு சேர்த்தாக வேண்டும் காலில் ஒரு முறை குண்டடி பெற்று ஐந்து மாதம் ஓய்வில் கிடந்தார் ஒரு முறை விஷவாய் தாக்குதலுக்கு உட்பட்டு தற்காலிகமாக கண் பார்வை இழந்தார் போரில் ஜெர்மனிக்கு பலத்த அடி மன்னர் கேசர் வில்லியம் ஹாலந்துக்கு தப்பிச் சென்று விட ஜூன் இருபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து பத்தொன்பது பெர்சைல்ஸ் உடன்படிக்கையின்படி போர் முடிவுக்கு வந்தது ஆனாலும் ஹிட்லரின் கோபம் குறையவில்லை ஜெர்மனியின் தோல்விக்கு யூதர்கள் தான் காரணம் மேலும் கம்யூனிஸ்டுகள் ஜெர்மனியின் வளர்ச்சிக்கு எதிரானவர்கள் என்று கோபத்தில் திட்டி தீர்த்தார் முதல் உலக போரின் முடிவே இரண்டாம் உலக போருக்கு ஆரம்பம் அதை ஹிட்லரே செய்வார் என்று அன்று யாருக்கும் தெரியாது ஏன் ஹிட்லருக்கே கூட உலக போர் தொடரும் நன்றி